হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা আমি হলাম সমাপ্তি সাঁতরা আর আমি এখন তোমাদের ক্লাস টেনের রায়ো মার্টিন প্রশ্ন বিচিত্রার সেকেন্ড সামেটিভের আট নম্বর স্কুলের যে কোয়েশ্চেনগুলো রয়েছে তার এক এবং দুই মার্কসের অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দিও আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো আর তোমরা পুরানো ভিডিওগুলো প্লে লিস্ট থেকে দেখে নিও নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রেখো আর সেকেন্ড সামেটিভে তোমাদের টেক্সট বুকের চ্যাপ্টার ওয়াইজ যে সলিউশনগুলো দেওয়া রয়েছে সেইগুলোও তোমরা দেখে নিও দেখো এখানে একের দাগের একের কোয়েশ্চেন কি বলা রয়েছে এখানে রয়েছে এবিসি তিন বন্ধু যথাক্রমে এক্স টু এক্স এবং ওয়াই টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করলো বছরের শেষে জেড টাকা লাভ হলে এর লভ্যাংশ কত হবে তো শুধু এখানে এর লভ্যাংশই নির্ণয় করতে বলা রয়েছে তাহলে এবিসি এর মূলধনের অনুপাত প্রথমে আমরা নির্ণয় করব তাহলে এক্স ইস টু টু এক্স ইস টু ওয়াই আসবে এবার আমরা এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়াই দিয়ে প্রত্যেককে ভাগ করে দেব তাহলে প্রত্যেকের হরে আসবে থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই এখন দেখো বছরের শেষে লাভ হয়েছে জেড টাকা তাহলে এ এর লভ্যাংশ কত হয়ে যাবে দেখো এ এর ক্ষেত্রে রয়েছে কত এই মূলধনের আনুপাতিক ভাগ আর এক্স বাই থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে এটা গুণ হয়ে যাবে জেডের সঙ্গে তখন এক্স জেড বাই থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই টাকা আমরা পেয়ে যাব এ এর লভ্যাংশ তাই অপশান এ হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এক্স জেড বাই থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই টাকা এরপর দেখো পরের কোশ্চেন এখানে বলা রয়েছে কে এর মান কত হলে নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি কে এক্স প্লাস ফোর ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণের বীজদ্বয় বাস্তব এবং সমান হবে দেখো সমীকরণের বীজদ্বয় বাস্তব এবং সমান কখন হয় যখন নিরূপক ইকুয়ালস টু জিরো হয় নিরূপক মানে হচ্ছে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এবার বি স্কোয়ার হচ্ছে কি দেখো এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো দীঘাত সমীকরণটা যদি এইভাবে থাকে তাহলে বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে এক্সের সহগের বর্গ মাইনাস ফোর ইন্টু এ ইন্টু সি অর্থাৎ এক্স স্কোয়ারের সহগ তার সঙ্গে গুণ হয় ধ্রুবক পদ এখানে তাহলে যে ইকুয়েশনটা আমাদেরকে দেওয়া রয়েছে তাকে যদি এ এক্স স্কোয়ার বি সরি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো এর সঙ্গে তুলনা করি আমরা এ ইকুয়ালস টু নাইন পাবো বি ইকুয়ালস টু পাবো থ্রিকে আর দেখো সি ইকুয়ালস টু পাবো ফোর অর্থাৎ বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি যদি করি তাহলে থ্রি কে এর হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু নাইন ইন্টু ফোর ইকুয়ালস টু আসবে জিরো তাহলে নাইন কে স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফোর ইন্টু নাইন ইন্টু ফোর পেয়ে যাব দেখো কে স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ষোলো আসছে উভয় পক্ষের বর্গমূল করলে কে ইকুয়ালস টু প্লাস মাইনাস ফোর পেয়ে যাব অর্থাৎ কে এর মান প্লাস ফোর এবং মাইনাস ফোর যদি হয় তাহলে যে ইকুয়েশনটা দেওয়া রয়েছে সেখানে বীজদ্বয় বাস্তব এবং সমান হয়ে যাবে তাই অপশান বি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এখানে তাহলে কখন বীজদ্বয় বাস্তব এবং সমান হয় এই কন্ডিশনটুকু আমাদের মনে রাখতে হবে অর্থাৎ নিরূপক ইকুয়ালস টু জিরো হবে এই ব্যাপারটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এরপর দেখো একের দাগে তিন এখানে রয়েছে এক্স মাইনাস ওয়াই জেডের সঙ্গে ব্যস্তভেদে রয়েছে ওয়াই মাইনাস জেড এক্সের সঙ্গে ব্যস্তভেদে রয়েছে এবং জেড মাইনাস এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্তভেদে রয়েছে ভেদ্রুবক তিনটির যোগফল নির্ণয় করতে হবে দেখো যখন এক্স মাইনাস ওয়াই জেডের সঙ্গে ব্যস্তভেদে থাকবে তখন আমরা কে ওয়ান একটি অশূন্য ভেদ্রুবক ধরে নেব তখন এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়ালস টু কে ওয়ান বাই জেড আমরা লিখতে পারব দেখো কোনাকুনি গুণ করলে কে ওয়ান ইকুয়ালস টু জেড ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই পেয়ে যাব এটাকে আমরা এক নম্বর দিয়ে দিলাম আবার দেখো যখন ওয়াই মাইনাস জেড এক্সের সঙ্গে ব্যস্ত ফেলে থাকবে তখন ওয়াই মাইনাস জেড ইকুয়ালস টু কে টু ইন্টু ওয়ান বাই এক্স লেখা যাবে যেখানে কে টু একটি অশূন্য ভেদ্রুবক তাহলে কোনাকুনি গুণ করলে কে টু ইকুয়ালস টু পেয়ে যাব এক্স ইন্টু ওয়াই মাইনাস জেড এটাকে আমরা দুই নম্বর দিয়ে দিলাম এবার দেখো জেড মাইনাস এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্ত ফেলে থাকলে জেড মাইনাস এক্স ইকুয়ালস টু কে থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই লিখতে পারবো যেখানে কে থ্রি অশূন্য ভেদ্রুবক তাহলে কোনাকুনি গুণ করলে কে থ্রি ইকুয়ালস টু ওয়াই ইন্টু জেড মাইনাস এক্স আমরা পেয়ে যাবো এটাকে আমরা তিন নম্বর দিলাম এবার দেখো ভেদ্রুবক তিনটি যোগ ফল চেয়েছে অর্থাৎ কে ওয়ান প্লাস কে টু প্লাস কে থ্রি তাহলে দেখো কে ওয়ান এখানে রয়েছে জেড এক্স মাইনাস জেড ওয়াই সেটা লিখলাম কে টু রয়েছে এক্স ওয়াই মাইনাস এক্স জেড সেটা লিখলাম কে থ্রি রয়েছে ওয়াই জেড মাইনাস এক্স ওয়াই তাহলে দেখো প্রত্যেকটাই কিন্তু কেটে যাচ্ছে শুধুমাত্র জিরো থাকছে অর্থাৎ ভেদ্রুবক তিনটি সমষ্টি হয়ে যাচ্ছে জিরো এটা রয়েছে অপশন এতে তাই অপশন এ হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগের চার বলা রয়েছে দুটি বৃত্ত পরস্পরকে
এখন কি হবে একটা স্পর্শক এ বি একটা স্পর্শক সি ডি টানলাম জি এইচ এবং ই এফ মোট চারটে স্পর্শক টানা গেছে এবার সর্বাধিক বলা রয়েছে তাহলে সব থেকে কম কটা টানা যাবে একটি এই যে এ বি স্পর্শক আমরা টেনেছি বা সি ডি টানা যেতে পারত ই এফ বা জি এইচ যে কোনো একটা টানা যেতে পারত বা দুটো টানা যেতে পারত তিনটে টানা যেতে পারত কিন্তু সব থেকে বেশি কটা টানা যাবে বলেছে মানে সেটা হচ্ছে অবশ্যই চার তাহলে এ বি সি ডি ই এফ এবং জি এইচ এই চারটি হচ্ছে সাধারণ স্পর্শ কারণ দুটো বৃত্তের ক্ষেত্রে এইগুলো হচ্ছে সাধারণ এই বৃত্তের যদি একটা স্পর্শক এইভাবে আমরা টেনে নিতে পারতাম এইভাবে টেনে নিতে পারতাম সেটা কিন্তু সাধারণ হতো না অর্থাৎ কমন যেই স্পর্শক সেইগুলি আমাদেরকে নির্বাচন করতে বলা ছিল অর্থাৎ অপশান সি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো একের দাগের পাঁচের কোশ্চেন এখানে রয়েছে ত্রিভুজ এ বি সি এবং ডি ই এফ দুটি সদৃশ্য এবার অ্যাঙ্গেল এ সমান ফর্টি সেভেন ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ই সমান এইটটি থ্রি ডিগ্রি তাহলে সি কোণের মান কত হবে দেখো এ বি সি এবং ডি ই এফ পরস্পর যেহেতু সদৃশ্য রয়েছে তাই তারা সদৃশ্য কোণীয় হবে অর্থাৎ এ কোণের সঙ্গে ডি কোণ পরস্পর সমান হবে বি কোণের সঙ্গে ই কোণ পরস্পর সমান হবে এবং সি কোণের সঙ্গে এফ কোণ পরস্পর সমান হয়ে যাবে সেটাই আমরা লিখে নিলাম এবার দেখো এ কোণ এবং ই কোণের মান দেওয়া রয়েছে তাহলে এখানে আমাদেরকে সি কোণের মান নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ এটা যেহেতু ই কোণের সঙ্গে বি কোণ সমান রয়েছে তাই ই কোণ সমান এইটটি থ্রি ডিগ্রি মানে বি কোণ সমান হয় এইটটি থ্রি ডিগ্রি হয়ে যাবে আর ত্রিভুজের তিনটি কোণে সমষ্টি তো একশো আশি ডিগ্রি হয় তাহলে এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে সি কোণের মান হয়ে যাবে একশো আশি মাইনাস সাতচল্লিশ মাইনাস এইটটি থ্রি ডিগ্রি অর্থাৎ দেখে নাও এখানে যেহেতু এ কোণ এবং ই কোণের মান দেওয়া রয়েছে সেই জন্য বি কোণেরও মান হয়ে যাবে তিরাশি ডিগ্রি এবারে দেখো ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রিকে কাজে লাগিয়ে আমরা সি কোণের মান পেয়ে গেলাম কত পঞ্চাশ ডিগ্রি পঞ্চাশ ডিগ্রি রয়েছে অপশান এতে সেই জন্য অপশান এ হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এটা কিন্তু ডি ই এফ দেখো অপশান এ হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে সদৃশ্য হলে অনুরূপ কোণগুলি যে ইকুয়াল হয় সেই ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের এখানে খেয়াল রাখতে হবে এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগে ছয় এখানে বলা রয়েছে টু আর একক দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট নিরেট গোলকের আয়তন কত হবে দেখো গোলকের ব্যাসার্ধ দেওয়া রয়েছে আয়তন কত হয়ে যায় চারের তিন পায় ব্যাসার্ধের হোল কিউব তাহলে এখানে টু আরের হোল কিউব হয়ে যাবে অর্থাৎ দেখো টু আরের হোল কিউব মানে হচ্ছে এইট আর কিউব এইট আর কিউব যদি ফোর পায়ের সঙ্গে গুণ হয় তাহলে চার আরতে বত্রিশ হয়ে যাবে তার সঙ্গে পায় আর কিউব গুণ থাকবে হরে থ্রি রয়েছে সেটা থাকলো তাহলে বত্রিশ পায় আর কিউব বাই থ্রি ঘন একক এটা হয়ে যাচ্ছে গোলকটির আয়তন অর্থাৎ অপশান এ হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো একের দাগের লাস্ট কোশ্চেন সাতেরটা এই কোশ্চেনটা কিন্তু বহুবার আলোচনা করা হয়েছে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন দেখো বলা রয়েছে একটি শঙ্কুর ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা প্রত্যেকটি দ্বিগুণ করলে শঙ্কুটির আয়তন হয় পূর্বের শঙ্কুর আয়তনের কত গুণ দেখো শঙ্কুর ভূমির ব্যাসার্ধ যদি আর একক এবং উচ্চতা এইচ একক ধরা হয় তাহলে তার আয়তন হয়ে যাবে একের তিন পায় আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক এবার শঙ্কুটির ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা উভয়কেই আমরা দ্বিগুণ করছি সেই জন্য পরিবর্তিত শঙ্কুটির ব্যাসার্ধ হয়ে যাবে টু আর একক এবং উচ্চতা হয়ে যাবে টু এইচ একক এবার শঙ্কুটির আয়তন তাহলে কত হবে একের তিন পায় টু আর এর হোল স্কোয়ার ইন্টু টু এইচ ঘন একক কারণ একের তিন পায় আর স্কোয়ার এইচ হয়ে যায় শঙ্কুর আয়তনের সূত্র অর্থাৎ ব্যাসার্ধের স্কোয়ার ইন্টু উচ্চতা এখন দেখো টু আর এর হোল স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর আর স্কোয়ার আর এখানে টু এইচ গুণ রয়েছে তাহলে দেখো চার দুগুণে আট ইন্টু একের তিন পায় আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক আসছে অর্থাৎ আট ইন্টু পূর্বের শঙ্কুর আয়তন তার মানে পূর্বের শঙ্কুর আয়তনের আট গুণ হয়ে যাচ্ছে পরিবর্তিত শঙ্কুটির আয়তন অর্থাৎ অপশান বি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো পরের কোশ্চেন দুয়ের দাগের এক এখানে বলা রয়েছে যে এই সমীকরণের বীজগুলি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণের বীজগুলির গর্ব সেই সমীকরণটি নির্ণয় করো দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো রয়েছে এটাকে যদি আমরা এক নম্বর দিয়ে দিই আর এক নম্বর সমীকরণের যদি দুটো বীজ আমরা আলফা এবং বিটা ধরে নিই তাহলে বীজদ্বয়ের সমষ্টি সমান কী পেয়ে যাব মাইনাস বি বাই এ অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান সেটার মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর আলফা বিটা অর্থাৎ বিজয়ের গুণফল সমান হয়ে যাবে সি বাই এ অর্থাৎ ওয়ান বাই ওয়ান মানে ওয়ান দেখো এখানে যদি আমরা এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো এর সঙ্গে তুলনা করি তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি এ বি সি প্রত্যেকটার মান হচ্ছে ওয়ান দেখো
সরি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো সমীকরণের বীজগুলির বর্গ অর্থাৎ এখানে যেই বীজগুলো হবে তাদের বর্গ করতে হবে দুটো বীজ যেহেতু আমরা আলফা বিটা ধরেছি তাহলে তাদের বর্গ করলে হবে আলফা স্কোয়ার বিটা স্কোয়ার এবার আলফা স্কোয়ার এবং বিটা স্কোয়ার এই দুটো যেই সমীকরণের বর্গ সেই সমীকরণটা কীরকম হয়ে যাবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার তার সঙ্গে এক্স গুণ থাকবে প্লাস আলফা স্কোয়ার বিটা স্কোয়ার ইকুয়ালস টু জিরো কারণ সমীকরণের বীজ যদি আমাদের জানা থাকে তখন ইকুয়েশান কীভাবে আমরা নির্ণয় করি অর্থাৎ দীঘাত সমীকরণটি কীভাবে পেয়ে যায় এক্স স্কোয়ার মাইনাস সমীকরণের সরি ওই যে বীজ দুটো তাদের সমষ্টি তার সঙ্গে এক্স গুণ থাকে প্লাস বীজ দুটোর গুণফল ইকুয়ালস টু জিরো হয়ে যায় এখন তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার নির্ণয় করা এবং আলফা বিটার হোল স্কোয়ার অর্থাৎ আলফা স্কোয়ার বিটা স্কোয়ার এই দুটো মান নির্ণয় করা তাহলে আমরা এখন আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার করব দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মানে এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এবি এই সূত্রটা হয় এখানে আমরা দুটো সূত্র হয় যদিও এ মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ার প্লাস টু এবিও হয় কিন্তু এখানে আমরা আলফা প্লাস বিটার মান জানি বলে প্রথম সূত্রটা ইউজ করলাম অর্থাৎ আলফা প্লাস বিটার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু আলফা বিটা দেখো এখানে তাহলে মাইনাস এর হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু হয়ে যাবে অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস মানে মাইনাস হবে এবার আলফা স্কোয়ার ইন্টু বিটা স্কোয়ার যখন করব তখন আলফা বিটার হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে দেখো আলফা বিটার মান হচ্ছে ওয়ান সেই জন্য ওয়ানের হোল স্কোয়ার হলে ওয়ান আসলো অর্থাৎ বীজদ্বয়ের সমষ্টি আসলো মাইনাস ওয়ান এবং বীজ দুটোর বর্গ এসেছে কত ওয়ান এসেছে অর্থাৎ আগের মতোই হয়ে গেছে বীজ দুটোর সমষ্টি মাইনাস ওয়ান এবং বীজ দুটোর গুণফল হচ্ছে ওয়ান তাহলে এক নম্বর সমীকরণের বীজগুলির বর্গ যেই সমীকরণের বীজ তা হলো এক্স স্কোয়ার মাইনাস আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার ইন্টু এক্স প্লাস আলফা স্কোয়ার বিটা স্কোয়ার ইকুয়ালস টু জিরো অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার মাইনাস অফ মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো কারণ এই যে এখানে আমরা মাইনাস ওয়ান এবং ওয়ান মান পেয়েছি তাহলে দেখো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো এটাই হচ্ছে নির্ণেয় সমীকরণ দেখে নাম একবার পুরোটা তাহলে প্রথমে আমাদেরকে দুটো বীজ ধরে নিতে হলো তারপর তাদের সমষ্টি এবং গুণফল নির্ণয় করতে হলো সেখান থেকে আবার আলফা স্কোয়ার এবং বিটা স্কোয়ারকে বীজ ধরে তাদের সমষ্টি এবং গুণফল নির্ণয় করতে হলো সেখান থেকে আমাদের যে ইকুয়েশানটা পাওয়া যাবে সেটা নির্ণয় করা হয়ে গেল এরপর দেখো দুয়ের দাগে দুয়ের কোশ্চেন দেখো বলা রয়েছে দুটি সদৃশ ত্রিভুজের পরিসীমা কুড়ি সেন্টিমিটার এবং ষোলো সেন্টিমিটার প্রথম ত্রিভুজের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য নয় সেন্টিমিটার হলে দ্বিতীয় ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর দৈর্ঘ্য কত হবে দেখো আমরা কি জানি দুটি সদৃশ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে পরিসীমার অনুপাত এবং অনুরূপ বাহুগুলির অনুপাত সমান হয় সেই জন্য দ্বিতীয় ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা এক সেন্টিমিটার ধরে নিলাম দেখো যেহেতু সেন্টিমিটার একক রয়েছে সেই জন্য আমরা সেন্টিমিটার ধরলাম যদি একক না দেওয়া থাকতো তাহলে এখানে শুধুমাত্র একক লিখতাম এবার দেখো তাহলে প্রথম ত্রিভুজের যেটা পরিসীমা তাকে যদি দ্বিতীয় ত্রিভুজের পরিসীমা দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে প্রথম ত্রিভুজের অনুরূপ বাহু বাই দ্বিতীয় ত্রিভুজের অনুরূপ বাহু হয়ে যাবে অর্থাৎ কুড়ি বাই ষোলো ইকুয়ালস টু নয় বাই এক্স হয়ে যাবে তার মানে এক্স ইকুয়ালস টু হবে ষোলো ইন্টু নয় বাই কুড়ি অর্থাৎ ছত্রিশের পাঁচ মানে সেভেন পয়েন্ট টু এক্সের মান সেভেন পয়েন্ট টু এসেছে অর্থাৎ দ্বিতীয় ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর দৈর্ঘ্য এসেছে সেভেন পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার এবং এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাম এরপর দুয়ের দাগে তিনেরটা দেখো এখানে বলা রয়েছে একটি নিরেট গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল এস বর্গ একক আয়তন ভি ঘন একক এবং ব্যাসার্ধ ক্যাপিটাল আর একক তাহলে এস আর বাই ভি এর মান কত হবে আমরা ধরে নিচ্ছি গোলকের ব্যাসার্ধ ক্যাপিটাল আর একক তাহলে গোলকটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ এস এর মান হয়ে যাবে ফোর পাই ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার বর্গ একক এবং তার আয়তন হয়ে যাবে অর্থাৎ ভি সমান হয়ে যাবে চারের তিন পাই ক্যাপিটাল আর কিউব ঘন একক এবার এস আর বাই ভি এর মান আমরা নির্ণয় করব দেখো তাহলে ফোর পাই আর স্কোয়ার ইন্টু ক্যাপিটাল আর তাকে যদি ভি দিয়ে ভাগ করা হয় অর্থাৎ চারের তিন পাই আর কিউব দিয়ে ভাগ করা হয় কত পাবো দেখো এখানে লবে আসছে কত ফোর পাই আর কিউব হরে ফোর পাই আর কিউব রাখলাম আর এই যে তিন ছিল সেটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করে দিলাম তাহলে ফোর পাই আর কিউব ফোর পাই আর কিউব কেটে গেল তিন আসছে এস আর বাই ভি এর মান এবং এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে এখানে আমাদের বক্রতলের ক্ষেত্রফল এবং আয়তনের সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হয়েছে এরপর দেখো দুয়ের দাগে লাস্ট কোশ্চেন দুয়ের দাগে চার এখানে বলা রয়েছে একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল ভূমিতলের ক্ষেত্রফলের রুট ফাইভ গুণ শঙ্কুটির উচ্চতা এবং
এবার তাহলে দেখো এল ইকুয়ালস টু হয়ে যাচ্ছে রুট ফাইভ ইন্টু পাই আর স্কোয়ার বাই পাই আর দেখো কাটাকাটি করলাম তাহলে রুট ফাইভ আর ইকুয়ালস টু এল পেয়ে যাব এবার এল স্কোয়ার মানে আমরা কি জানি এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার হয় তাহলে এল সমান রুট আন্ডার এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার হয়ে যাবে সেই মান আমরা বসিয়ে দিলাম এলের পরিবর্তে রুট আন্ডার এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার সেটা ইকুয়ালস টু রুট ফাইভ আর হলো দেখো এবার আমরা উভয় পক্ষের বর্গ করলাম তাহলে এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু রুট ফাইভ আর এর হোল স্কোয়ার হয়ে গেল এরপর এখান থেকে আমরা কত পাবো ফাইভ আর স্কোয়ার পাবো এইচ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু তাহলে ফোর আর স্কোয়ার হবে কারণ আর স্কোয়ার বিয়োগ করা হলো দেখো এইচ এর হোল স্কোয়ার সমান টু আর এর হোল স্কোয়ার লেখা যাবে এবার যদি উভয় পক্ষের বর্গমূল করা হয় তাহলে এইচ ইকুয়ালস টু টু আর হয়ে যাবে তার মানে এইচ বাই আর ইকুয়ালস টু টু বাই ওয়ান আসবে অর্থাৎ এইচ ইস টু আর সমান টু ইস টু ওয়ান অর্থাৎ শঙ্কুর উচ্চতা এবং ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের অনুপাত টু ইস টু ওয়ান এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও তাহলে এখানে পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল এবং ভূমির ক্ষেত্রফলের মধ্যে যে কন্ডিশন দেওয়া রয়েছে সেটা একটু খেয়াল করে অ্যাপ্লাই করলেই অঙ্কের কিন্তু আমাদের অ্যান্সার চলে আসবে এইগুলোই ছিল আট নম্বর স্কুলের এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লে থেকে দেখে নেবে নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই তোমরা নোটিফিকেশান অল করে রাখবে আর সেকেন্ড সামিটিভের চ্যাপ্টার ওয়াইজ যেই সলিউশনগুলো দেওয়া রয়েছে সেইগুলো তোমরা দেখে নেবে ধন্যবাদ